Привет, друзья! Перед просмотром данного видео посмотрите видео, где я рассказываю об этом эксперименте и о куклах, которыми могут управлять различные сущности. Справа на экране вы увидите ссылку на данное видео. Меня пригласили в дом, где живет один парень, и его брат повесился в этом доме совсем недавно. Он злоупотреблял наркотиками. Этот парень живет в этом доме, и он пригласил меня сюда, сообщив о шумах в своем доме. Он уехал к своим родителям. Я согласился, потому что я как раз планировал провести ритуал и вызвать духа, и попросить воздействовать его на куклу. Поэтому это может быть идеальным местом для проведения моего эксперимента. Я привез с собой все свое оборудование, это компьютер, микрофон и так далее. Я проведу здесь всю ночь, и я надеюсь на удачный эксперимент. Сейчас я все подготовлю и установлю видеокамеры, и подключу свет, а также включу свой ПК. А потом я проведу ритуал, чтобы вызвать духа, но это останется за кадром видео. Я не хочу, чтобы к вам пришел призрак или какая-то сущность в ваш дом.
кто здесь?» «Я не знаю, слышно ли это на записи, но здесь слышны стуки и звуки. Если здесь есть кто, то прояви себя. Ты можешь воздействовать на куклу и управлять ей».
доме все тихо, и я не вижу никакого проявления. Кукла находится без движения. Но я проведу всю ночь здесь».
я не могу это передать, но я верю рассказам этого парня о его брате. Здесь действительно очень тяжелая атмосфера. Постоянное чувство, кого-то, кто пристально следит за тобой. Хотя, может быть, это тот, кого я вызвал из параллельного мира. Но почему это существо не управляет куклой?
Сейчас один час ночи и посмотрите, друзья. Мне кажется, мой эксперимент удался. Я не знаю, будет ли видно движение куклы на видеозаписи, или это я вижу только я. Но черт возьми, она двигается. Это безумно страшно, я не знаю, кто пришел, призрак или еще какая-то сущность, но черт возьми, это очень страшно.